విజయవాడ దగ్గరలో ఎవరో ఒక శివస్వామి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఒక కొత్త స్వామిని బయటికి తీసుకొచ్చారు శివస్వామి ఇప్పుడు పరిపూర్ణానంద స్వామి ఏమో బీజేపీ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఇతను ఏమో ఈ శివస్వామి అన్న వ్యక్తి ఏమో బీజేపీ ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఇతన్ని ఇప్పుడు ప్రమోట్ చేయడానికి ఇమీడియట్ గా ఈ హమర్ హమర్ గారు లాంటి కొంతమంది చల్లరి బాచ్ తయారయ్యి ఇతని చేత విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయం నుంచి తిరుపతి దాకా పాదయాత్ర అట ఈ పాదయాత్ర ఎందుకట హిందూ ధర్మాన్ని రక్షించడానికి అలాగే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని రక్షించడానికి అట ఈ పంది ప్రసాద్ గాడు ఆ ఎవరైతే శివస్వామి అని ఉన్నాడో వీళ్ళు ఇలాంటి వ్యక్తులు కలిపి హిందూ ధర్మాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని కాపాడతారట ఇది అసలు నమ్మటానికి వన్ పర్సెంట్ అన్న అవకాశం ఉందా మన వాళ్ళు ఎవరికైనా ఎవరైనా చెప్పండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని కాపాడడానికి అమర అమరగా వెళ్తున్నాడు అంటే అది ఎలా ఉందంటే తాజ్మహల్ని శుభ్రంగా ఉంచడానికి బురదలో దొరిలో పంది వెళ్తున్నట్టు ఉందా లేదా బురదలో దొరిలేసిన పంది నేను వెళ్ళి తాజ్మహల్ని శుభ్రం చేస్తానన్నదట మరి అలాంటి సామెతలు ఇలాగే వస్తాయి ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్తేనే వస్తుంటాయి వీళ్ళు వెళ్ళి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని రక్షిస్తారా గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉన్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వీళ్ళు వెళ్ళి రక్షించేది బొచ్చు అక్కడ ఏం జరుగుతున్నా ఎన్ని చేయాలు రమణ దీక్షితుల గారు అనే ఒక పంతుల గారిని తీసేశారని చెప్పి ఇప్పుడు వీళ్ళ లబో దీబో మన గోల గోల చేస్తున్నారు నిజానికి రమణ దీక్షితుల గారు నిజంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అన్యాయాలు జరిగితే ఎంతకాలం ఎందుకు ఊరుకున్నాడు ఆయన తీసేసే వరకు తీసేసిన తర్వాత ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు ఇలాంటి ఆలోచించండి సోదరులరా ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ శివస్వామి అనే ఈ క్యాండిడేట్ శైవక్షేత్రం శైవక్షేత్రం పేరుతో అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించాడట అక్కడ ఉన్న డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ దాడికొండ ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ ఈ శ్రావణ్ గారు దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేశారు అరే బాబు ఇది పేద ప్రజలకు సంబంధించిన స్థలం మీరు ఇక్కడ ఆశ్రమాల పేరుతో బొంగు బోషానం పేరుతో మీరు చేసే భావోతాలన్నీ జనాలకు తెలుస్తున్నాయి మర్యాదగా ఈ స్థలాన్ని ఖాళీ చేయని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారు వార్నింగ్ ఇచ్చారట మేము పాదయాత్ర చేస్తాం బొచ్చు యాత్ర చేస్తాం అంటే మీరు మత విద్వేషాలు రేపు వెళ్ళిపోతుంటే మేము చేతులకి గాజులు వేసుకోలేదు రండి ఆయన మా చేతిలో లాఠీలు ఉన్నాయి ఇష్టలు ఉన్నాయని చెప్పి ఆ లోకల్ గుంటూరు రూరల్ ఎస్పీ గారు వెంకటప్పల నాయుడు గారు ఆయన గుంటూరులో అడిగెడితే కాళ్ళు ఇరుక్తాను అన్నట గ్రేట్ కదండి వీళ్ళిద్దరిని వీళ్ళిద్దరికి ఒకసారి జయభీం చెప్పండి ఎవరు గుంటూరు రూరల్ ఎస్పీ అప్పల వెంకటప్పల నాయుడు గారికి అలాగే దాడికొండ ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ గారికి వీళ్ళిద్దరికి మహాసేన కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంది ఇలాంటి డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ వ్యక్తులు కొంతమంది అన్న ఉండటం వల్ల ఈరోజు ఈ మత విద్వేషాలు అనేవి కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంటున్నాయి ఇక ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా లేకపోతే ఈ పాటికి మనం ఎప్పుడో తాలిబాన్ అయిపోను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అయిపోను రెండు వర్గాలుగా కొట్టుకు చచ్చిపోదురు సిరియా అయిపోను ఒక వర్గం ప్రజలు ఇంకో వర్గాన్ని చట్టాన్ని చేతులు తీసుకుని చంపుదురు ఎవడికి బలం ఉంటే వాడు చంపుకుంటాడు ఆ ప్రాంతంలో అలాంటి పరిస్థితులకి ఆ స్థాయికి శాంతి భద్రతలు దిగజారకుండా కాపాడిన వీళ్ళిద్దరికీ మహాసేన సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తుంది మీ వెనకాతల ఈరోజు లక్షలాదిగా ఉన్న మహాసైనికులు మీ వెనకాల ఉన్నారు నాకు తెలిసి మీరు ఇద్దరు కూడా హిందువులు అయి ఉంటారు అయినా కూడా మీలాంటి నిజాయితీ పర్లు వెనకాతల మహాసేన ఉండడానికి గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంది ఈడు అంటాడు ఈ పంది ప్రసాద్ గాడు చట్టం ఏంటి శాంతి భద్రతలు అదుపు తప్పితే అంటే ఆడు అంత క్లియర్ గా అనలేదులేండి ఆడు ఏదో శాంతి తుర్తు తుర్తు అంటున్నాడు అంటే తుత్తు తుత్తు అంటాడు కదా ఆడు తాగేసి తాగేసి నోరు పెద్దగా పనిచేయదు కదా ఆడికి శాంతి భద్రతలు అదుపు తప్పితేనట ఎస్పీ గారిది ఎమ్మెల్యే గారిది బాధ్యత అట అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం పెదిరిస్తున్నారు ఈ తొక్కలో గాడు అక్కడి నుంచి వచ్చి ఆ సారాకొట్లో నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఈ శివసోమాన వ్యక్తిని తీసుకుని పాదయాత్ర చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఎమ్మెల్యేని ఒక ఎస్పీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని బెదిరిస్తున్నాడు వీడు ఏం చూసుకుని బెదిరిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు హిందూ సోదరులరా మిమ్మల్ని చూసుకునే ఈరోజు హిందూ సోదరులు అన్ని చూసుకుని ఇద్దరు హిందువులు బెదిరిస్తున్నారు వీళ్ళు ఎందుకు వీళ్ళు మత విద్వేషాలు రేపుతుంటే అడ్డుపడుతున్నారని అర్థం చేసుకోండి హిందూ సోదరులరా బీజేపీ వారు రకరకాల అస్త్ర శస్త్రాలు ప్రయోగిస్తున్నారు వాళ్ళ మెయిన్ ఎజెండా భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కాదు కుల మత విద్వేషాలు రేపి అధికారాన్ని చేపట్టడం మాత్రమే వీళ్ళు ఒక ఎవరైనా ఒక పేదడు 
అడిగి ఉండటానికి ఇల్లు లేక బయట అద్దులు కట్టుకోలేక ఎక్కడైనా ఒక ప్రభుత్వ స్థలంలో వంద గజాల్లో ఒక చిన్న పాక వేసుకుంటే రాత్రి రాత్రి మీద ఆగమేఘాల మీద వచ్చే మున్సిపల్ అధికారులు ఆగమేఘాల మీద వచ్చే రెవెన్యూ అధికారులు ఆయన ఎవరైతే పేదోడు ఉన్నాడో ఆయన్ని జుట్టు పట్టుకుని బయటికి లాగి ఆడేసుకున్న పాగను కూల్చేస్తారు మరి స్వామీజీలు ఇన్నేసి ఎకరాలు 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 ప్రభుత్వ స్థలాలను ఆక్రమించి ఈ ఏదో ఆశ్రమాల పేరున అక్కడ వెబ్ చేసి అక్కడికి వచ్చిన భక్తురాళ్ళతో ఆడి వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేసి వీడియోలు తీసి ఇన్ని పనికిమాల నాగాలేస్తున్న ఈ ఎర్రకోగ్గాళ్ళ విషయంలో మాత్రం ఎందుకు మీరు గమ్మనుంటున్నారు ఎవరైతే ఈ శైవక్షేత్రం పేరుతో స్థలాన్ని కబ్జా చేశారో ఆ స్థలాన్ని ఇమీడియట్ గా ప్రభుత్వం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుని అక్కడ ఉన్న పేద హిందూ సోదరులు కదా ఎళ్ళ స్థలాలుగా ఇవ్వాలని మహాశాన్ నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం అది పేదలకు ఉపయోగపడుతుంది నిజంగా హిందువుల అభ్యున్నత కోరుకునే మీరైతే ఇల్లు లేకుండా అటు ఇంటి అద్దెలు కట్టుకోలేకుండా ఎంతో మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు హిందూ సోదరులు లాక్రాండ్ ఇలాంటి దొంగబాబాలందరినీ జుట్టు పట్టుకుని బయటికి ఇచ్చి ఆ ఆశ్రమాలను ఖాళీ చేయించి ఎకరాలెకరాల ఆశ్రమాలను ఖాళీ చేయించి ఒక్కొక్కడికి వంద గజాలు ఇవ్వండయ్యా ఒక్కొక్క హిందూ సోదరుడికి మా పోనీ మా క ఎక్కడ మా దళితులకి ఏమొద్దు ఆ క్రైస్తవులకు వద్దు హిందువులకే ఇవ్వండి పోనీ హిందువు మతం కోసమే మీరు పర్ పాటు పడుతున్నారు కదా హిందువులకే ఇవ్వండి పేదలు ఎంతో మంది ఉన్నారు హిందువులకి ఇవ్వండి హిందువులకి ఇస్తే అది హిందువులకి నిజంగా జరిగే మేలు ఈ తొక్కలో దొంగబాబా గారు అందరూ వచ్చేసి రాత్రి రాత్రి మీద ఒక ఎర్రకు ఒక గడేసి ఎక్కడో చోట ఒక గవర్నమెంట్ స్థలం చూసి కబ్జా చేసేస్తారు కబ్జా చేస్తే ఇంకా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి లేదు వాళ్ళని ముట్టుకోవడానికి లేదు వాళ్ళని బయట లాక్ రావడానికి లేదు వాళ్ళని మీకు కేసు పెట్టడానికి లేదు ఎందుకు ఇదంతా అంటే మన మూఢ విశ్వాసం ఎవడు ఎర్ర ఎర్రకో కట్టినా కూడా ఆడ ఒక పెద్ద దివ్యబాబా అనుకుని మనం మనం మోసపోవటం ఎవడో ఒక ఏదో ఆరు వందల మంది అమ్మాయిల్ని రాత్రి రాత్రి మీద మాయం చేశాడు ఒక అతల బాబా అక్కడికి నన్నపనే రాజకుమారి గారు వెళ్ళలేదు లేకపోతే టీవీ నైన్ వారు వెళ్ళలేదు ఇంకొకరు ఎవరు వెళ్ళాడు ప్రశ్నించలేదు మొన్నటికి మొన్న నూట ఇరవై మందిని మానభంగం చేశాడండి ఆ భర్త కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు ఎటు ఆలయంలో నా భార్యని చెరిచాడు వీడు అని ఆయన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు ఏ ఆర్ఎస్ఎస్ అని అడ్డుకోదాడు మీరు దాడి చేయదు ఎందుకురా నువ్వు స్త్రీని మనం గౌరవిస్తాం హిందూ ధర్మం గౌరవిస్తుంది కదా నువ్వు ఎందుకు స్త్రీలతో ఇలాగ మిస్బిహేవ్ చేసావని ఏ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కానీ విహెచ్బి వాళ్ళు కానీ ఇంకొక ఏ ఉన్నాయిగా ఈ సంఘాలన్నీ కలిపి వెళ్ళి ఎందుకు వాళ్ళ మీద దాడి చేయరు ఎందుకు అంటే మీరు కూడా అదే పనులు చేస్తారు కాబట్టి